ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க இடம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழனியில் இருக்க ஈஸ்வர் பட்டருடைய ஒரிஜினல் ஜீவசமாக தீவ இங்கே தான் இருக்குது அந்த ஆசிரமத்துக்கு எதிர்க்க வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற கல்கட்டா காளி அப்படின்னு சொல்லப்படுற அவங்களுடைய வேல் அந்த திரிசூலம் இது தான் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ வாங்க நம்ம அந்த ஜீவசமாக இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரசமணி சித்தர்னு சொல்லப்படக்கூட சத்குரு ஸ்ரீலக்ஷ்மி ஈஸ்வரப்பட்ட சுவாமிகளுடைய ஜீவசமாதி இருக்க ஆசிரமம் இது பழனிக்கு பழனியில் இருக்குது இப்போ தான் ஆசிரமத்துக்கு நம்ம போயிட்டுருக்கோம் வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம ஈஸ்வரப்பட்ட ஜோ ஜீவசமாதியிலேருந்து நம்ம இப்போது இருக்கோம் இப்போது ஒரு பா இருக்கிறது தான் வந்து இப்போது அதை நடத்திட்டுருக்காரு இப்போது அவர்கிட்ட வந்து சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்போது இது எவ்வளோ நாளாக இங்கே இருக்குது இந்த ஆசிரமம் இந்த ஆசிரமத்தில் இருக்க ஜீவசமாதி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஐயா வணக்கங்க பழனியில் என் பேர் வந்து குத்தீஸ்வரப்பட்டா சுவாமி பேர் நடராஜ சுவாமியுடைய மகன் நான் நம்ம ஈஸ்வரப்பட்டா சுவாமியுடைய ஜீவசமாதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் வந்து சாமியுடைய ஜீவசமாதி இங்கே வச்சுருக்கு சாமியில் வந்து ஜீவசமாதி ஆனது வந்து இங்கே தான் வச்சு நடத்திட்டுருக்கோம் சரியா ஓகே இதோடைய இடம் எங்கேயா இருக்குது இந்த ஜீவசமாதி இருக்க இடம் பழனியில் வந்து திண்டுக்கல் ரோடு பழனி ஆண்டவர் ஆர்ட்ஸ் காலேஜுக்கு பேக்ஸ் பின்புறமும் சிவகிரி ப இது இடுமன் மலையும் பழனி மலைக்கும் இடையில் நம்ம ஆசிரமம் ஈஸ்வரப்பட்டாசனுடைய ரசமணி சித்தர் ஈஸ்வரப்பட்டாசனுடைய ஜீவசமாதி அமைஞ்சிருக்கு சரியா இப்போ இந்த ஜீவசமாதியில் இப்போ இருக்கிற இந்த இந்த எவ்வளோ பேர் வராங்க எப்போல்லாம் இதோடய விசேஷமான நாட்கள் இப்போ நாங்கள் இங்கே வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜனவரி மாதம் மூணு நாள் அஞ்சு குறு பூஜை விழா பெரிய அளவில் விமர்சையாக நடத்துவோம் இது போக இப்போ ஒவ்வொரு மாதமும் ஜனவரி அமாவாசை பௌர்ணமி நாட்களில் நம்ம இங்கே பெரிய அளவில் விழா நடத்துகிறோம் அபிஷேகம் ஐயாவுக்கு வந்து இந்த லிங்கம் சண்முக லிங்கத்துக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ணி இந்த இது அன்னதானம் அருள்வாக்கு சொல்கிறது இப்போ இதெல்லாம் இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கிறது ஓகே இதெல்லாம் என்ன லிங்கம் வந்து சண்முக லிங்கம் சாமி தென் ஈஸ்வரப்பட்டா சாமிகள் தென்பதிகை வழியாக வந்ததுனால முருகனை வந்து ஆவகம் பண்ணதுனால இந்த சண்முக லிங்கம்னு வைக்க சொல்லி உத்தரவு கொடுத்தாங்க ஓகே அதனால் சண்முக லிங்கம்னு இங்கே பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கோம் சண்முக லிங்கம் சரி சரி ஓகே ஐயாவுடைய ஜீவசமாதி ஆசிரமம் தான் ஐயா வந்து ரோ ஆசை சாமியுடைய இது வந்து ரோட்டை விட பள்ளத்தில் வச்சது இந்த அளவுக்கு வந்து சாமியுடைய ஜீவசமாதி இவ்வளோ வளர்ந்துருக்கிறது இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு இன்னும் மேலே வந்து ஐயாவுடைய வளர்ச்சிகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறதுனால இன்னும் மூடாமல் வச்சுருக்குறோம் சாமிகள் வந்து வழிபாடு பண்ணிகிட்டு இருந்த காலத்தில் இந்த கமண்டலம் இந்த கை இந்த லிங்கம் இந்த அம்பாள் இதெல்லாம் வந்து சுவாமிகள் வந்து வழிபாடு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்காமல் வந்து கேட்கலையா இல்லை இல்லைங்க அதாவது அந்த ம சாமியினுடைய இது அந்த பொங்கி வரும் பௌர்ணமி நாட்கள் ஒழிஞ்சு ஒரு நாட்கள் கடல் ஆலைகள் எப்படி பொங்கி வருதோ மாதிரி இது இந்த மண் மேலே அப்படி பொங்கி வரும் அப்புறம் அப்படியே மெதுவாக இறங்கும் இந்த இடத்துல எல்லாமே அப்படி வரும் அப்படி இறங்கும் இதை இப்போ ஒவ்வொரு இது நடந்துகிட்டு இருக்கு இதை நம்ம வந்து தியானத்தின் மூலமாகவோ இல்லை உணரும் இந்த ஆன்மீகத்தில் இருக்கக்கூடிய அன்பர்களுக்கு அவங்களுக்கு உடனே காட்சி கொடுத்து சாமி பாயசிட்டு இருக்காங்க இதில் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஆமாம் ஆமாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த உணர்வுகள் அவங்களும் உணர்ந்துட்டு இருக்க உணர்வு நிலையில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க சரி அது இப்போ வேறு எங்கே சின்ன இதில் மாதிரி சில இடத்துல வேறு இடத்துல இருக்கா மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் அது அந்த எந்த அளவுக்கு அதெல்லாம் இல்லை இங்கே தான் வந்து சாமிகள் வந்து இங்கே தான் ஜீவசமாக ஆன இடம் இங்கே தான் ஆனால் சுவாமிகள் வந்து பல இடத்துல சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தனால அங்கங்கே தியானங்கள் பண்ணுறது சில சித்து விளையாடுகள் செஞ்சு காமிச்ச இடனால நம்ம பழனியிலேருந்து உடுமலைப்பேட்டைன்ற இடத்துல திருமூர்த்தி மலை அவங்க சுவாமிகள் வந்து அங்கே பஞ்சலிங்கேஸ்வரர் வந்து தியானம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச காலம் அப்புறம் இங்கே பொமர்லிங்கம்ன்ற இடத்துல நடராஜ பெருமாள் கோயிலில் அங்கே சுவாமி இது பண்ணாங்க காசி லிங்கம் காசி விஸ்வநாதர் குடும்பத்திலே இருக்காங்க அங்கே பக்கத்தில் ஐவர் மலைன்னு சொல்லி பாப்பம்பட்டி பக்கத்தில் இருக்குது அங்கே சாமி உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அங்கெல்லாம் வந்து சாமி நிறைய சஞ்சாரம் பண்ணிகிட்டு வந்ததுனால அன்பர்கள் அங்கங்கே போய் உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஜீவசமாதியான இடம் இந்த இடம் தான் இந்த இடம் தான் ஆமாம் சரி 
அது வந்து எங்கள் அப்பா பேர் நடராஜ் அவர்கள் அப்பாவுடைய தலைமையிலையும் நிறைய அறிவர்கள் இருந்து இந்த இடத்துல வந்து ஜீவசமாக ஆனது